Hello students. Ayachami.com uh, website sarva TNPSC prepare panna students ke max ke videos post panna poora website sila uh, regular view panna ga pathre feedback comment se dena andha solna ga engle ka improve panna thodu useful arko. Uh, max le na rate adha minimum twenty five questions ke pang ella exam liyo uh, group one group two group four view la ella question ella exams liyo. Minimum 25 questions and 50 questions very good max like a Is the narrative topic shirge number system LCM HCF and number system na NEL HCM LCF me power me sima time and work column and value ratio and proportion vigida vigida sarum simple interest compound interest tani vati ku to vati percentage sadavidam measurements alavial probability negative tagavu அப்படி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இதல இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற டாபிக் வந்து परसेंटेज தமிழ்ல சதவீதம்னு சொல்றாங்க சதவீதம் அப்படினா சதம் சதம்னா தமிழ்ல 100 இங்கிலீஷ்ல परसेंटेज இதல பெர் அப்படினா ஈச் Illa one cent abdina hundred for one hundred adk calculate pandraza on the percentage adh, or north calculate pandraza on the percentage so, x percent abdirkana and x by hundred is the other meaning. If 35% percent is the same as the same Answer no. If you want to calculate the percentage, Sadavidam. Either let the Sadavidam percentage questions for Tina exams lay uh, minimum erotanji question low or moon question or Yella topic may on the percentage questions la link ago, average la pakla, profit and loss la pakla, ratio proportions la pakla, simple interest components la pakla, simple interest components la mukima percentage or a role ruko. So, so that way, the topics are the most important role. So, the percentage is the most important topic. So, the percentage is the most important topic. X percent is the X by no right curriculum. percent is the most important Fifty percentage Abdina one by two Arabang Absolong. Is the formulas of first in a solar as a couple or other problems of Agla? The first problems for formula Patina or Purilin Villay, Mudalil Adigarika Patu, pin correct pregrade, Aladu Mudalil correct Patu, pin Adigarika pregrade. In the Mariana question, Soro is the formula Patina x plus y plus x y bandred. X and Rade, Yolo percentage increase Paniranga, other decrease Paniranga. Y and Rade, Yolo percentage increase Paniranga, other decrease Paniranga. Other in the formula apply Panipatina, Matama total, Yolo percentage increase Irka, let the decrease Irkan Lutherium. Either layer Moto or random moon formula Surgo. First, X percentage. Increase air. So y percentage increase air. So the formula on the x plus y plus xy by 100. Illa x percentage increase air. y percentage decrease air. Abdina x minus y minus xy by 100. The one in the formula x plus y plus xy by 100 in the formula. 
x percentage increase ayirukku appadina symbol vandu plus varum illa x percentage decrease ayirukku appadina symbol vandu minus la varum adhe mari y ku y percentage increase ayirukku appadina y vandu plus la irukum y percentage decrease ayirukku appadina y vandu minus la irukum ipo rendume plus appadina adha rendume increase ayirukku appadina x y rendume increase ayirukku appadina plus into plus plus so indha edathula vandu symbol vandu plus varum ஒரு இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும் இப்போது மீதி ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்னொன்று ஒய் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பண்ட்ரட் இப்போது எக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்னும் ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இதில் ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எக்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கேசஸில் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் ஸோ இப்போது எக்ஸும் குறையுது அப்படின்றது தான் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் ஒய்யும் குறையுன்றதால மைனஸ் சிம்பிள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வரும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட ஆர் பர்சன்ட் ஆர் சதவீதம் அதிகம் எனில் பியின் வருமானம் ஏன் வருமானத்தை விட ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் குறைவு அதாவது ஏன் ஒருத்தர் இருக்கான் பியின் ஒருத்தர் இருக்கான் இப்போ பி வாங் பியோட வருமானத்தை விட ஏவோட வருமானம் ஆர் சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஏவோட வருமானம் வந்து எவ்வளோ சதவீதம் பியை விட குறைவாக இருக்கும் அதுதான் கொஷின் அதுதான் ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட ஆறு பர்சன்ட் அதிகம் எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் குறைவாக இருக்கும் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இதில் ஃபஸ்ட்டு கே இன்னொரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட ஆறு பர்சன்ட் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எவ்வளோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஆர் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குன்னு கொடுப்போம் அப்படி இருக்கும்போது பியின் வருமானம் ஏவோட வருமானத்தை விட எவ்வளோ குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆறு வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அப்போ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் டிவைடட் பை நூறு ப்ளஸ் ஆறு அப்புறம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு அன்று நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஸோ இருபது பர்சன்ட் குறைவாக இருக்கும் பியோட வருமானம் ஏவோட வருமானத்தை விட இருபது பர்சன்ட் குறைவாக இருக்கும் இப்படி தான் வந்து அந்த சம் போடணும் இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாக்கு ஒரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏவோட வருமானம் பியோட வருமானத்தை விட ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் குறைவாக இருக்குது அப்படி வச்சிக்கிங்கன்னா பியோட வருமானம் ஏவோட வருமானத்தை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஆறுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஆறு வந்து நாற்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆனால் ஏவோட வருமானம் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அதாவது பியோட வருமானம் ஏவை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் அப்போ நாற்பது பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் அது வந்து அறுபது இன்ட்டு நூறு இது அஞ்சு இது மூணு இரநூறு பை மூணு அவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இன்னும் சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மூணு பதினெட்டு ஆர் மூணு பதினெட்டு அவ்வளோ சதவீதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போது மேலே பார்த்த அதே ஃபார்முலா இன்னும் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது அது எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளின் விலை ஆறு பர்சன்ட் உயரமானால் அதன் செலவு தொகை மாறாமல் இருக்க 
கொள்முதலை அல்லது பயன்பாட்டை எவ்வளோ குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குறைக்கணும் அதாவது ஒரு பொருளோட விலை வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் உயருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நூறுரூவா இருக்கிறது வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ செலவு அந்த அதே செலவு தொகையிலேயே வந்து செலவு தொகை இருக்கணுன்னா எவ்வளோ கொள்முதல் இல்லை பயன்பாட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அடுத்தது ஒரு பொருளின் விலை ஆறு பர்சன்ட் அதாவது விலையே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் குறையுது நூறுரூவா உள்ள ஒரு பொருள் வந்து எழுபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு குறையுது அப்படி குறையும் போது அதே செலவு தொகையில் வந்து எவ்வளோ கொள்முதலோ இல்லை பயன்பாடோ வந்து அதிகரிச்சிருக்கும் எவ்வளோ வந்து உயர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல்லாமே வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் ரூபாய் நாற்பத்தி நாலில் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எவ்வளவு இப்போ நாற்பத்தி நாலு ரூபா இருக்குது நாற்பத்தி நாலு ரூபா இருக்குது இதில் இருபத்தஞ்சி ப சதவீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அதாவது இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அதை இருபத்தஞ்சி பை நூறுன்னு எழுதணும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு ரூபாயில் ஸோ இன்ட்டு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு ரூபாயில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இது நீங்கள் அடித்தீங்கன்னா அஞ்சு இருபது ஒன்று நாலு ஒன்று 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 அப்போது ரூபாய் பதினோரு ரூபா பதினோரு ரூபா தான் வந்து நாற்பத்தி நாலு ரூபாயில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அப்போ ஆப்ஷன் பி இது நம்ம ஜென்ரலாக நாம் எப்போவுமே யோசிக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு ரூபா இது வந்து மொத்தம் மொத்த தொகை நாற்பத்தி நாலு ரூபா இல்லை இருபத்தஞ்சி சதவீதம் கேட்குறாங்க இருபத்தஞ்சி சதவீதன்றது கால் பங்கு கால் பங்கு ஐம்பது சதவீதம்னா அரை பங்கு ஒன் பை டூ இதுதான் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் இது வந்து ஐம்பது சதவீதம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நாற்பத்தி நாலு ரூபாவில் ஐம்பது அதாவது அரை பங்கு எவ்வளோ இருக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருக்கும் இது வந்து அரைப்பங்கு இதில் இன்னொரு அரைப்பங்காக பிரித்தா தான் வந்து கால் சதவீதம் வரும் ஏன்னா நாலு கால் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒன்று இப்போ இதில் இன்னொரு அரை சதவீதம் அரைப்பங்காக பிரித்தா பதினொன்று அதுதான் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அடுத்து சம் பாருங்கள் அஞ்சு ரூபாய் இருபத்தஞ்சி பைசாவில் இருபத்தஞ்சி பைசா எத்தனை சதவீதம் என காண்க இப்போது ரூபாயில் இருக்குது பைசால இருக்குது அப்போ முதல்ல எல்லாத்தையுமே வந்து பைசாவில் மாற்றிக்கோங்க இப்போ அஞ்சு ரூபாயில் ஒரு ரூபாயில் எத்தனை பைசா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு அப்போ அஞ்சு ரூபாயில் ஐநூறு பைசா இருக்கும் இப்போ அஞ்சு ரூபா ஐநூறு பைசா இங்கே ஒரு இருபத்தஞ்சி பைசா அப்போ மொத்தம் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி பைசா ஸோ ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி பைசாவில் இருபத்தஞ்சி பைசான்றது எத்தனை சதவீதம்னு கேட்குறாங்க அப்போது எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சி அதாவது ஒரு சதவீதம் இருக்குது எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி அது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பைசா அதாவது ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி பைசாவில் இருபத்தஞ்சி பைசா எவ்வளோ சதவீதம்னு கேட்குறாங்க இப்போ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சி இப்போ இது அடித்தீங்கன்னா நாலு இருபத்தி ஒன்று இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூறு பை இருபத்தொன்னு இது நாலு பதினாறு பை இருபத்தொன்னு பர்சன்டேஜ் இப்போ நாலு பதினாறு பை இருபத்தொரு பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூ பைசாவில் இருபத்தஞ்சி பைசான்றது நாலு பதினாறு பை இருபத்தொரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா நானூறை விட இருபத்தஞ்சி சதவீதம் குறைவான எண்ணெய் காண்க 